హాయ్ వ్యూర్స్ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా ఇవాళ పెంచలయ్య అనే యోగా మాస్టర్తో మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాం పెంచలయ్య గారు నమస్కారం అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం ఈ డే గురించి మీరేమంటారు మరి ఈ అంతర్జాతీయ యోగా డే అనేది యోగా డే అంటే మనం సంవత్సరంలో ఒకరోజు జరుపుకుంటున్నాం సహజంగా కూడా కానీ దీన్ని నిరంతరం కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిరంతరం నిదర్లేస్తే యోగాతోనే వాళ్ళ జీవితం మొదలవ్వాలనేది నా ఆకాంక్ష అంటే మనం నిరంతరం మనం చేస్తున్నాం మిగతా వాళ్ళు ఏదో ఆ యోగా డే వచ్చినప్పుడే పాలు పంచుకుంటున్నారు అలా కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా గురువుల ఆధ్వర్యంలో కొంతన్నా దాన్ని విద్యని అభ్యసించి ఇంటి దగ్గర కూడా వాళ్ళు జీవన విధానంలో బిజీ లైఫ్లో ఉన్నప్పటికి కూడా గురువులు ఏవైతే చెప్తారో అవి ఇంటి దగ్గర కూడా చేసుకుంటే దీని ఫలితాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి యోగా డేలో అనేది కాకుండా అలాగే దాదాపుగా నేను ఈ యోగా డే ప్రకటించిన ప్రాంచి కూడా ఈ యోగా డేని నేను స్వతహాగా మనకు తెలిసిన యోగ సాధకులు అందరినీ కలిపి ఇది నిర్వహిస్తూ ఉన్నాను ఇది నాకు చాలా సంతోషకరమైన ఎందుకంటే ఇది సంఘంలో దాదాపుగా ఆరు సార్లు ఈ యోగా డేని చేయడం జరిగింది కానీ ఇటీవల కాలంలో దానికి వాణిశ్రీ గారు కూడా రావడం చాలా గర్వకారణం ఆమె నా మీద యోగాభిమాని కాబట్టి ఆమె కూడా ఆ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంది రెండుసార్లు దాదాపుగా వచ్చింది జిల్లాలో ఉండే ప్రముఖులంతా కూడా దాంట్లో యోగా చేసేవాళ్ళు సాధకులు అందరూ కూడా వచ్చారు పాల్గొన్నారు అది నేను ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎంత రిస్క్ అయినప్పుడు కూడా యోగా డేని నేను చేయడం జరిగింది అలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా ఇటీవల కాలంలో ఈ కరోనా దృష్ట్యా యోగాని అందరు కూడా యోగా డేని ఎవరు చేయలేదు ఎందువల్ల అంటే కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కాబట్టి కరోనా ఉంది కాబట్టి ఇటీవల కాలంలో పూర్తిగా చాలా వరకు పోయింది కాబట్టి దీన్ని మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం కూడా యోగా డేని నెల్లూరులో నిర్వర్తిస్తున్నాను కానీ దానికి మనకు సంబంధించిన వాళ్ళంతా కూడా యోగ సాధకులు అందరు కూడా దాంట్లో వస్తున్నారు వీలైనంత వరకు అందరు కూడా యోగా ఎక్కడ ప్లాన్ చేస్తారు అది నెల్లూరు నెల్లూరులో వేదాయపాలెంలో ప్లాన్ చేస్తున్నామండి దాంట్లో ఖచ్చితంగా లవకోసుల్లో కుచుడు ఆయన కూడా వస్తానని చెప్పున్నారు ఆయన కూడా ఈ యోగా డేలో పాలు పంచుకోబోతున్నారు అది చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఆయన కూడా దీంట్లో ఒకసారి నేను ఆయనకి చిన్న ఒక టెక్నిక్ చెప్పినప్పుడు ఆయన ఇప్పుడు కూడా దాన్ని బీపీని ఫాలో చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి గురువు గారు ఖచ్చితంగా దీంట్లో వస్తానన్నారు ఆయన రావడం కూడా చాలా సంతోషకరం విషయం దీంట్లో మిగతా వాళ్ళు అందరూ మనకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా తెలియని వాళ్ళు కూడా పాల్గొని యోగా డేలో ఈ యోగ సాధన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిరంతరం ఇంటి దగ్గర సాధన చేసి గురువుల ఆధ్వర్యంలో సాధన చేసి వాళ్ళు కూడా నిండు నూరేళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను వ్యూవర్స్ ఇప్పుడు పెంచలేక మాస్టార్ గారిని పక్కన పెట్టుకొని నేను కొన్ని యోగా ఆసనాలు ప్రాక్టీస్ చేయబోతున్నాను పెంచలే గారు మీరు నాకు హీరోలాగా మహేష్ బాబు లాగా ఫేస్ ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉండాలి దానికి ఒక యోగాసనం ఓకే ఓకే తర్వాత గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ రాకుండా ఎందుకంటే మేము షూటింగ్స్లో ఇటీలో ఉండి మేము కూడా టైంకి తినాం మాకు కూడా డిఫర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది పంక్చువాలిటీ మేము మిస్ అవుతూ ఉంటాం అలా తర్వాత ఇంకా షుగర్ షుగర్కి సంబంధించి ఇంకా అలాంటివి ఏవే ఉన్నాయి నేను చేయగలిగి రెగ్యులర్ రొటీన్ లైఫ్లో నేను చేసుకొని హ్యాపీగా ఆఫీస్కి వెళ్ళగలిగే ఆసనాలు మీరు నాతో వేయించాలన్నమాట హెయిర్ ఫాల్ కూడా హెయిర్ ఫాల్ కూడా తప్పకుండా హెయిర్ మళ్ళీ బాగా ఇంక ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇక్కడ నుంచి వెంట్రుకలు ఊడకుండా ఏర్ ఓడకుండా కూడా ఇక్కడ నుంచి జరిగిపోయింది కానీ ఇక్కడ నుంచి ఫాలో చేయండి ఖచ్చితంగా మీ ఏరు ఇంకా డెవలప్మెంట్ అవద్ది ఎంత వయసు వచ్చినా కానీ ఏరు ఉండదు కూర్చోబెట్టారు ఏంటి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ మనం ఏం చేయబోతున్నాం ఇప్పుడు చక్కగా చాలా చక్కగా కూర్చున్నారు ఇప్పుడు మీకు ఒక కాలు ఇలా పైన పెట్టుకోండి పద్మాసనం కూర్చున్నాం కాసేపు ఫస్ట్ స్టెప్ చాలా కష్టంగా ఉండేలా ఉంది ఏం కాదు ఏం కాదు ఏం కాదు సాధన చేస్తే అన్ని సులభమే అమో అలాగే వసతి వసతి యోగా మాస్టర్ ఉంటే పక్కన వస్తుంది రైట్ కొంచేపు కోర్చుకోండి ఇప్పుడు మనం రెండు చేతులు చూడండి కాసేపు ఒక్క టూ మినిట్స్ మెడిటేషన్ రెండు చేతులు ఈ కాళ్ళ మీదకి వస్తున్నాయి కానీ ఇలా రావట్లా రావటం లేదు ఓకే ఇలా చక్కగా కూర్చోండి మీ మనసుని అంతా ఈ శ్వాస మనం తీసుకునే దగ్గర గమనించాలి శ్వాస మీదనే మనసు పెట్టండి ధ్యానం ఎలా చేయాలో చూడండి మనసుని శ్వాస మీదనే మీ శ్వాసను గమనిస్తూ ఉండాలి బయట ఆలోచనలన్నీ ఏమి ఆలోచించకూడదు వదిలేయాలి టెన్షన్లు అన్నీ దూరం అవుతాయి రిలాక్స్ మనం రిలాక్స్ వదిలేం ఎక్కువ సమయం మీకు కూర్చోలేరు కాబట్టి కళ్ళ మీద పెట్టుకోండి సార్ ఇలాగా మనం గంట సేపు ధ్యానం చేస్తారు లేదు అంటే మీకు ఒక ఐదు నిమిషాలు చేతి కాల్ తీసేయండి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఇది ఇలా మీరు గంట సేపు పెట్టుకొని కూర్చుంటారా కూర్చోవచ్చు అబ్బా ఇబ్బంది లేదు తీసేయండి ఎందుకంటే కొంచెం కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది కాలు ఇలా సాపుకున్నప్పుడు తీసేయండి పర్లేదు ఓకే దీంట్లో ప్రాణాయాలు చాలా రకాలు ఉంటాయి మనం ఒక ప్రాణాయం
ఇది చిన్న ముద్ర అంటారు ఇలా ఉంచుకుందాం నడుము బ్యాక్ బోన్స్ ఇలా వాలిపోతా ఉంటాం మనం స్ట్రైట్గా పెట్టుకోండి ఎప్పుడు కూడా అంటే మీకు జీవనంలో ప్రతి ఒక్కరు చేసుకోగలరు బ్యాక్ బోన్ బాగా చక్కగా నోరిని పూర్తి క్లోజ్ చేయండి రెండు ముక్కులతో గాలిని ఎవరు చేస్తాం కళ్ళు ఓపెన్ చేయాలి మీకు ఎంత ఫోర్స్గా రాగలిగితే అంత ఓన్లీ అవుట్ చేయడం ఓన్లీ అవుట్ చేయడం అలా కంటిన్యూ చేయండి కళ్ళు ఓపెన్ చేయండి లోపల ఉండే గాలిని అంతా డిలెక్ట్ అవుట్ చేయడం మనకి స్టమక్లో గడ్డలు ఉన్నా కరిగిపోతాయి ఫ్యాట్ గడ్డలు కానీ అలాగే స్టమక్ ఫ్యాట్ కూడా బాగా కరగద్ది ఆకలి జీర్ణశక్తి బాగా మెరుగవద్ది స్టమక్ పెరగదు రిలాక్స్ ఇలాగా ఒక రెండు నిమిషాలు పాటు ఎంతసేపు అనేది ఒక టైం ఉంది కదా టూ మినిట్స్ చేయగలిగితే లేదు రెండు నిమిషాలు అంటే తక్కువ టైం చేస్తే రిజల్ట్ రాదు సో టూ మినిట్స్ చేసినప్పుడు కొంచెం ఫలితం వస్తుంది అందుకని ఏంటంటే రెండు నిమిషాలు తగ్గకుండా చేసేదానికి ప్రయత్నించి అంటే రెండు నిమిషాలు చేస్తే చాలా రెండు నిమిషాల పాటు అలా రోజు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు మన స్టమక్ మీరు అన్నట్టు లైఫ్ లో పెరగదు అలాగే టెన్షన్ దూరం అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం మీరు అడిగినారు ఫేస్ బాగా ఈ మచ్చలు రావడం మహేష్ బాబు లాగా రావడం ఎయిర్ బాగా పెరిగేదానికి ఊడిపోకుండా ఉండేదానికి పెరిగేదానికి రెండు విధాల సో కష్టమైన ఆసనాలు కొన్ని ఉండవు మీకు సులభమైన పద్ధతుల్లో అలాగే ఈ వాల్స్ బాగా ఫ్రీ అయిపోయేదానికి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ చాలా మందికి ఈ వాల్స్ బ్లాక్ వింటా ఉన్నాం ఇది కూడా తప్పనిసరిగా చాలా ఫలితాలు వస్తుంది చాలా ఆసనాలు ఉన్నప్పటికి కూడా ఇది అందరు చేయగలిగింది ఎవరికి ఇబ్బంది లేని సరే ఇప్పుడు మీరు చేయగలుగుతారు చేస్తారు వజ్రాసనంలో ఇలాగా మోకాలు రెండు మడిచేయండి వజ్రాసనం వజ్రాసనంలోకి రండి ఇది మోకాల నొప్పుల వల్ల కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది మ్యాట్ వేసుకుంటే ఇబ్బంది లేదు ఇలాగా కన్వీనెంట్గా ఉందా ఏం ఇబ్బంది లేదు మనం తిన్నప్పుడు వేళ్ళు చాపేయండి ఫింగర్స్ ఓకే జస్ట్ కొంచెంసేపు కూర్చోండి అంటే కొంచెం అలవాటు లేదు కాబట్టి ఈ వజ్రాసనం చూడండి భోజనం చేసిన తర్వాత ఈ ఒక్క ఆసనం వేయచ్చు ఇంకేది వేయకూడదు యోగ శాస్త్రంలో ఇది ఒక్కటే ఎందుకంటే అన్నం తిన్న తర్వాత మనం నైట్ పన్నెండప్పుడు భోజనం చేసాము అప్పుడు వాకింగ్ చేస్తాం ఏం అవసరం లే ఈ ఆసనం వేస్తే సార్ తేపులు వచ్చేస్తాయి రెండు నిమిషాల్లో చాలా ఈజీ అయింది కాకపోతే మోకాల నొప్పులు ఉండే వాళ్ళు చేయకూడదు దయచేసి వాళ్ళు చేయకూడదు వాళ్ళకి ఇబ్బంది కాబట్టి మోకాల నొప్పులు కూర్చోటానికి ఇబ్బంది సో మిగతా వాళ్ళందరూ చేయొచ్చు ఈ ఆసనం చూడండి చాలా ఈజీ అయింది రెండు చేతుల్ని మోకాల మీద మీ నడుము చేతులు బాగా స్టైట్ చక్కగా ఉండాలి బాగా గాలి తీసుకోండి రెండు ముక్కులతో తీసుకోవడం తల హెడ్ వరకు బాగా బ్రీతింగ్ అవుట్ బ్రీతింగ్ అవుట్ బ్రీతింగ్ అవుట్ బ్రీతింగ్ అవుట్ ఇలాగా ఒక రెండు నిమిషాల పాటు చేయగలిగితే మనం తిన్నాను వెంటనే తేపు వచ్చేస్తుంది ఇది మీరు ఫ్యాక్టరీగా చేయొచ్చు చూడండి తప్పకుండా దాని ఫలితం ఉంటుంది అన్నం తిన్న వెంటనే కానీ మోకాల నొప్పులు దయచేసి వాళ్ళు చేయకూడదు ఇబ్బంది ఉంటాయి కాబట్టి కూర్చోవటానికి ప్రాబ్లం సో ఇంకా మీరు రెండో ఆసనం అడిగారు మనం ఫేస్ గురించి ఏజ్ గురించి మీరు చూడండి చాలా సులభంగా చేయొచ్చు బయట వారికి కూడా పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు చేతులు ఇలా ఉంచుకోవాలి మీ రెండు చేతులు ఇలా ఉంచుకోండి మోకాలు కొంచెం వెడల్ప్ చేసుకోండి మీ హెడ్ని పూర్తిగా డౌన్ చేసుకోవాలి నుదురు తగలాలి చేతులు రెండు చక్కగా ముందుకు వెళ్ళాలి మోకాలు చాపేయండి బాగా శ్వాస తీసుకోవాలి గాలి మీ చెస్ట్ భాగాన్ని కూడా అదవండి గాలి తీసుకోవటం వదలటం చిన్నగా చేయండి స్లోగా శ్వాస ఫేస్కి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ వ్యాసనంలో బాగా జరగద్ది అంటే నుదురు 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 ముక్కు తగలద్దు నుదురు శ్వాసలు ఒక పది శ్వాసలు నిదానంగా తీసుకోవాలి స్లోగా గాలి వదలాలి శశాంకాసనము అంటారు దీన్ని ఫేస్కి ఎక్కువగా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ వ్యాసనాలు ఎక్కువ జరగద్ది శశాంకాసనము అలాగే మనకి వాల్స్ బ్లాకులు కూడా చేయంగ 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 చాలా ఫ్రీ అయిపోతాయి కంటికి కూడా బాగా రక్త ప్రసరణ జరగద్ది ఎయిర్కి తల్లో నుదురుకి బాగా రక్త ప్రసరణ జరగద్ది రిలాక్స్ చాలు మనం ఉండగలం చేయకుంటాం చిన్నగా మళ్ళీ యథాస్థానానికి వచ్చేసేయండి కాలు మీద కూర్చోండి రిలాక్స్ ఇలాగా చక్కగా కూర్చుందాం కాసేపు మీకు కన్వీనెంట్గా ఉందా ఇబ్బంది లేదా కాస్త ఇబ్బందిగానే ఉంది ఇబ్బందిగానే ఉంది కానీ ఇంకా ఒత్తుగా కానీ మనకుంటే చాలా ఇబ్బంది ఉండదు సో ఇది దీన్ని ఫాలో చేస్తే చాలా వరకు ఇప్పుడు 
ఇబ్బంది <laughs> 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 నెక్స్ట్ మీరు ఇంకొక ఆసనం అడిగారు షుగర్ కి చాలా మందికి ఎక్కువగా వచ్చే ప్రాబ్లం లో షుగర్ కూడా కాల్ సాపుకోండి చక్కగా రెండు పాదాలు కాసేపు రిలాక్స్ అవుతారు మీ రెండు పాదాలను చాపుకోండి రెండు పాదాలు చూడండి హాయిగా ఉంటుంది రెండు పాదాలు బాగా ఫ్రంట్ కి డౌన్ పైకి బాగా డౌన్ ఇలాగ మోకాలు కూడా ఒకసారి బాగా ఫ్రీ చేసుకుందాం ఎందుకంటే కూర్చున్నప్పుడు బ్లడ్ ఆగద్ది ఇలాగ అనుకుంటే మనం బాగా రిలాక్స్ అయిపోతాం రైట్ ఇప్పుడు మన జీవాసంలో షుగర్ కి చాలా ఆసనాలు ఉంటాయి కష్టతరంగా కూడా ఉంటాయి కానీ సులభమైన పద్ధతిలో అందరూ చేసుకునే విధానంలో మీకు ఈ రోజు చేయడం జరుగుతుంది అంటే మన మన ఈ యోగా డే స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ చూసి రియలైజ్ అయ్యి ఇది మనం చేసుకోగలము డైలీ మనం ఒక రెండు నిమిషాలు చేస్తే చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఖచ్చితంగా వ్యూవర్స్ కలిగితే చాలు ఓకే ఓకే షూర్ అందుకనే మీకు చాలా సులభమైన చెప్తున్నాను ఆసనాలు పది ఉంటాయి జనం తగ్గేదానికి వంద మాత్రలు ఉంటాయి దాంట్లో ఒకటి తీసుకుంటాం అట్లా దీంట్లో కూడా అన్ని చేయలేం కాబట్టి ఒకటి అది అందరూ ఆచరణ వేసుకుంటారు మోకాల నొప్పులు ఉంటారు కదా ఇలాంటి వాళ్ళకి ఎవరికి ఇబ్బంది లేదు సో ఇప్పుడు ఈ ఒక షుగర్ కి మనం చూడండి ఈ ఫ్యాంక్రాస్ ఈ గ్రంథి పనిచేసేదానికి ప్రధానంగా అందరూ చేయొచ్చు అందరూ చేసే ఆసనం వక్రాసనము అంటారు కుడికాలు మడవాలి ఇలా బాగా మడవండి ఎంత వస్తే అంత అయిపోయిందా ఫస్ట్ చూడండి మడిచారు తర్వాత మీ ఎడం చేతిని కాలు బొట్టిన వాళ్ళు పుట్టుకోవాలి ఇలా అయిపోయినట్టే మీరు పట్టేసుకున్నారు నాకేం పట్టట్లా కాలు బట్టిన గారు వచ్చిన కాడి పట్టుకోండి రోజులకు వస్తే మీకు ఫ్రీ అయిపోతుంది ఓకే నిలబెట్టండి ఆసనం అయింది సార్ అంతే కాలు తీసుకుని వదలండి వన్ బలవంతం చేయలేదు కొద్ది రోజులు పట్ట నడుము ఫ్రీ అయిపోతే అట్లా 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 వక్రాసనము దీంట్లో అక్కడ చూడండి గమనించండి అవుట్ చేయండి అక్కడ ఆ గ్రంథిని బాగా పని చేయాల్సింది అది అక్కడ జరిగేది ఫ్యాంక్రాస్ ఓకే చాలా చెప్పుకోండి ఇది స్టమక్ ఉండే వాళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది తర్వాత ఫ్రీ అయిపోయింది కాలు షేక్ చేసుకుందాం రెండు కాలు పైకి కింద బాగా షేక్ చేయండి కాసేపు ఇది అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే రెండు ఆ దానికి చేయకూడదు కాసేపు రిలాక్స్ అవ్వాలి ఐస్ క్లోజ్ కళ్ళు మూసుకుందాం పాదాలు ఫ్రీగా వదిలేయాలి ఆసనంలో ఎంత ముఖ్యం రిలాక్స్ కూడా ఎంత ముఖ్యం ఇప్పుడు ఇలా అన్నప్పుడు ఇక్కడ ప్రెషర్ పడుతుంది పొట్ట మీద కూడా పడుతుంది పొట్ట మీద మెడ మీద భుజం మీద ఇన్ని దగ్గర పడుతుంది మోకాల మీద చూడండి ఒక ఆసనంలో ఇన్ని దగ్గర ప్రెషర్ అక్కడ బ్లడ్ అసలు ఇప్పుడు ఈ ఆసనం పెద్ద చూడడానికి కూడా పెద్ద కష్టతరంగా లేదు కానీ చేయడానికి అసలు ఒళ్ళ ఇప్పుడు ఆ కాలు మడవండి రెండో వైపు ఒక్కర ఆసనము కాలు దగ్గర తీసుకోవాలి సీట్ ఆనాలి తర్వాత కుడి చేతిని కాలు పట్టుకోవాలి ఊరికే పక్కన వేసేయండి కొద్ది రోజులు అయిపోయిన తర్వాత వస్తుంది ఓకే అంతే తల అటు చూడండి గాలి అవుట్ చేయండి పట్ట కూడా తగ్గదు బాగా పాదం నిలబెట్టండి చక్కగా కింద కాదు పాదం పైకి అట్లా చూడండి ఇక్కడ ఈ గ్రంథి బాగా పనిచేస్తుంది ఫ్యాంక్రాస్ గ్రంథి అదే పొట్ట కూడా తగ్గద్ది అవుట్ చేస్తా ఉండండి పొట్ట కూడా తగ్గద్ది భుజాలు బాగా ఫ్రీ అయిపోతాయి మోకాల్లో ఫ్రీ అవుతాయి మెడ ఫ్రీ అయిపోద్ది చూడండి ఇన్ని లాభాలు ఉన్నాయి ఒక మాత్రం ఒక దానికి పనిచేస్తుంది ప్యాంక్రియాస్ గ్రంథి ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ సైడ్ ఇక్కడ అది పనిచేస్తుంది కాల్ సాప్
కాల్స్ ఆపుకోండి అబ్బా యోగా చేస్తే ఒక సిగరెట్ తాగే వాళ్ళకి రోజు తాగండి పిచ్చి పట్టిపోయింది కదా ముందు తాగే వాళ్ళకి పిచ్చి పడుతుంది యోగా కూడా ఒక వ్యసనంగా మారాలి నిద్ర లేస్తే వాళ్ళకి ఎట్ట ఉంటుందో మనకు కూడా అట్టు కావాలి దాని వల్ల నష్టం ఆరోగ్యం పాడైపోతుంది దీని వల్ల ఆరోగ్యం ఆనందం ఆయుష్ పెరగద్ది అది తేడా ఓకే కాల్ రెండు పైకి ఈ ఆసనం సో ఈ యొక్క మరొక ఆసనం కూడా ఎట్ట కూర్చున్నాం కాబట్టి షుగర్ కి ఇది సులభమైందే కాబట్టి సో ఇది బ్యాక్ పెయిన్ ఉండే వాళ్ళు నడువు నొప్పు ఉండే వాళ్ళు చేయకూడదు దయచేసి నడువు నొప్పులు డిస్కులు తగ్గిన తర్వాత చేయొచ్చు కొద్ది రోజులు వ్యూవర్స్ వింటున్నారు కదా బ్యాక్ పెయిన్ నడువు నడువు నొప్పులు డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఇది చెయ్యొద్దు ఓకే మిగతా వాళ్ళందరికి చేయొచ్చు పట్టు ఉండే వాళ్ళు కూడా ఒక షుగర్ కాదు స్టమక్ కూడా కరిగిచ్చేస్తుంది సో మీ రెండు చేతుల్ని ఇలా పైకి పెట్టండి డౌన్ రెండు చేతులు పట్టుకోవాలి ఈ పాదాలు మీ ముందు కానండి పట్టుకోండి సో సో మీరు వచ్చేసింది చూసారా గాలి తీసుకోవటం వదలటం బాగా గాలి తీసుకోవటం గాలి తీసుకోవటం వదలటం బాగా గాలి తీసుకోవటం కాలు వదిలేయటం మీరు సులభంగా అయ్యేదానికి ఒక ఎక్సైజ్ చెప్తున్నా చూడండి ఆ కాలు రాలేదు కదా ఇప్పుడే ఎలా వస్తే చూడండి ఇలా తీసుకోండి వన్ కాలు తోడు వన్ ఎక్సైజ్ టూ టూ త్రీ ఎక్సైజ్ ఎందుకంటే యోగాలో ఎక్సైజ్ చాలా ముఖ్యం మీకు చేయించలా అయినప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ గా చేస్తున్నా చేస్తున్నారు సో ఇది ఇలా చేసుకుంటే మనకి సులభంగా నడుం ఫ్రీ అయిపోద్ది మీరు చేతులు పట్టుకోగలరు ఇలా చాలు ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి గాలి తీసుకోండి ఇప్పుడు పట్టుకోండి రెండు చేతులు పైకి తీసుకెళ్ళండి సులభంగా ఫ్రీ అయిపోయి ఓకే ఓకే ఫ్రీ అయిపోయింది గాలి తీసుకుని వదలండి మీ తల వచ్చి మోకాలు తగలాలి నా తల వచ్చి మోకాలు తగలాలా మీ తల వచ్చేసి మోకాలు తెచ్చేయాలి అట్లా కాదు సార్ అట్లా కాదు కాల్ చాపుకోండి ఇప్పుడు చూడండి మీ చేతులు రెండు తీసుకొని గురువు గారు ఈ మోకాలు పైకి లేపితేనే తాగాలి లా కింద పడితే ఎంత ఉంటాయి కొద్ది రోజు సాధన చేస్తే ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఓకే అది తేడా ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రీ అయిపోతాయి రెండు మోకాలు సైడ్ ఇది బాగుందండి ఇది బాగుంది కాలు బాగుంది బాగుంది చాలా హాయిగా ఉంటుంది కూడా ఈ ఆసనం బాగుంది ఒక అడిగారు శవాసనం ఇప్పుడు చేయించండి సార్ అది అమ్మగా పొనుకోవడం చాలా ఆనందం శవాసనం చేసే వెళ్ళు చేసిందని అంటా ఉండాలి అదే ఇన్ని ఆసనాలు చేసాక శవాసనం అది చాలా ఆనందం ఉంటుంది అదే అన్ని ఆసనాలు వేస్తాయి సో ఇలాగ పాదాలు చూడండి మిడాలు కూడా బాగా ఫ్రీ అయిపోతాయి పాదాలు సో ఇప్పుడు కూర్చున్నా కాబట్టి చాలా మందిలో వచ్చే ప్రాబ్లం మెడువు నొప్పి చాలా సులభమైంది ఇప్పుడు చూడండి మీ కుడికాలు పెట్టుకోండి మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది మిడాల్ నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళకి రెండు చేతులు ఇలా లాగి తీసుకోండి బాగా పట్టుకోవాలి పట్టుకున్నారా ఈ చేతిని కదలకుండా పట్టుకోండి చూడండి చాలా ఈజీ అయిన పద్ధతుల్లో మెడు నొప్పిని పాదాల్లో వచ్చే నొప్పులు బాగా దూరం అవుతాయి పది రౌండ్లు ఇరవై రౌండ్లు ఇలాగ ఒక ఇరవై సార్లు తిప్పాలి మళ్ళీ రొటీన్ ఆపోజిట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎక్కడ కదలుతుంది మనం తిప్పేటప్పుడు ఇక్కడ అది జాయింట్ చాలా ఈజీగా రిలీఫ్ అయిపోయిన తర్వాత ట్వంటీ టైము ఇలా రుద్దండి బాగా చాలు ఇలాగ ఒక ట్వంటీ టైమ్ ఫ్రంట్కి బ్యాక్ సో కాల్ చాపుకోండి చాలా సులభమైన పద్ధతులు కాల్ షేక్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే రిలాక్స్ లేకపోతే మనం కంటిన్యూగా చేస్తే కష్టం అనిపిస్తుంది రైట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు రెండో వైపు రెండు పక్కలు చేయాలి రెండు కాళ్ళు అలాగే ఐదు వేలు లాక్ తీసుకోండి చేయి పట్టుకోండి కదలకుండా స్లోగా తిప్పండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ పెద్ద సున్నా ఎయిట్ నైన్ టెన్ రివర్స్ మళ్ళీ రివర్స్ కూడా వన్ టూ త్రీ ఆ కాల్ కదలకూడదు పైకి ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ చాలా ఇప్పుడు చూడండి బాగా స్పర్శ మిడాల్ నొప్పులకి మనం పుష్ స్టాప్ పెట్టచ్చు అయితే ఈ రోజు చేసి తెల్లారి తగ్గద్దు అంటే కష్టం చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా మార్పు అయితే వస్తుంది వారం రోజుల్లో వాళ్ళే చెప్తారు ఎవరైతే సాధన చేస్తారో వాళ్ళు చెప్తారు బయట వాళ్ళకి తెలియదుగా నొప్పు ఉండేది తెలియదు పోయింది పోయింది తెలియదు మనకి మాత్రమే తెలుసు అది ఎవరైతే సాధన చేస్తారో వాళ్ళకి ఆ ఫలితం ఇప్పుడు మనం ఈ తల మోకాళ్ళ కానిచ్చేది ఏం చెప్పారు అది దేనికన్నారు అది షుగర్ కి పొట్ట షుగర్ కి షుగర్ కి పచ్చి మోతాసనం పొట్ట కూడా తగ్గద్ది మనకు అర్థం అవుతుంది కదా పొట్ట ఏం జరుగుతుంది అనేది పిండి పిండి అయిపోతుంది చేసినప్పుడు చూడు పొట్ట ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఇలా రావాలంటే ఏం చేయాలి రోజు ఇలా అనాలి కట్ట కాదు సో ఎక్సైజ్ దానికి ఎక్సర్సైజ్ ఉండే చూడండి ఇలాగే ఇట్లాగా ఆపోజిట్ అట్లా మార్చి మార్చి మీకు తెలియకుండానే వచ్చేస్తుంది కరెక్ట్గా వారం రోజుల్లో పది రోజుల్లో మిమ్మల్ని టచ్ చేయిస్తాను మీరు నా దగ్గర క్లాస్ 
నేను మీ దగ్గరకు వచ్చినా రాకపోయినా అసలు నా తల ఈ మోకాళ్ళకి నేను బెండ్ చేయగలనా లేదా ఈ ఇది చేస్తే చాలు అక్కడ ఫ్రీ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చేస్తుంది అందుకని ఎక్సర్సైజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది చేసినప్పుడు రోజు చేయండి ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తుంది అంటే కొంచెం 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 ల్యాండ్ అయిపోయింది సరే ఇప్పుడు మనం ఈ లేడీస్ లో ఎక్కువగా చూస్తా ఉన్నాం బ్యాక్ పెయిన్ నడువు నొప్పులు అంటూ ఉన్నాం కదా దీంట్లో ఈ సమస్యని సులభంగా అంటే దాంట్లో కూడా చాలా కష్టమైన ఉంటాయి సులభమైన ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనం చేసేది దీన్ని భుజంగాసనము అంటారు కొనుక్కోండి వాళ్ళు కొనుక్కోండి బాలు పడుకోవాలా ఏం కాదు బాలు కొనుక్కుందాం మీరు అన్ని ఆసనాలు చేయగలరు సో దీంట్లో మీ రెండు చేతుల్ని ఇలా ఉంచుకోండి ఫస్ట్లో ఒకేసారి కొత్త వాళ్ళు ఉన్న ఇబ్బంది పడతారు కాబట్టి ఫస్ట్లో ఇలా పెట్టుకోండి మకర ఆసనము డైరెక్ట్గా ఒకేసారి కాకుండా నడువు నొప్పికి బాగా రిలీఫ్ దీంట్లో కాళ్ళు కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది లేకుంటే గాలి తీసుకోవాలి వదలాలి బాగా గాలి తీసుకోవాలి పాదాలు రెండు చాపేయండి ఫింగర్స్ ఫింగర్స్ చాపాలి మా చేతులు క్లోజ్ చేయండి రెండు చేతులు దగ్గరికి ఇంకా దగ్గరికి అట్లా ఏం కాదు స్లోగా 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 తీసుకోవాలి ఇంకా స్లోగా శ్వాస తీసుకోవటం వదలటం ఇలాగా ఒక ట్వంటీ శ్వాసలు సారీ బ్యాక్ పెయిన్ బ్యాక్ పెయిన్ నడువు నొప్పులు బ్యాక్ సింపుల్ సింపుల్ సరే దీంట్లో ఇంకొకటి తలకని చేతులు పెట్టుకోండి ఒకేసారి పెద్ద ఆసనం అంటే కష్టం కొత్త వాళ్ళకి కూడా తలకని చేతులు రిలాక్స్ దీంట్లో రిలాక్స్లో తలకని పెట్టుకొని హాయిగా సైడ్ పెట్టుకోండి తల తల సైడ్ అట్లా ఈ రిలాక్స్ అనేది చాలా కంపల్సరీ అవసరం రైట్ ఇట్లా కాసేపు ఒక నిమిషం పట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి భుజంగాసనము రెండు చేతుల్ని నడుం పక్కన మీ నడుం భాగాన్ని తలని పైకి లేపండి కాలు కలుపుకోండి చూసారా తల పైకి చూడండి బాగా గాలి తీసుకోండి ఇంకా గాలి తీసుకోవడం స్లోగా వదలండి భుజంగాసనము భుజంగం అంటే పాము సగం నుంచి పైకి లేస్తుంది తలపైకి గాలి తీసుకోవాలి వదలాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఏం కాదు ఏం కాదు నైన్ టెన్ ఒక ఇరవై శ్వాసలు అట్లా బాగా శ్వాస కాలు కలపాలి అయితే పాదాలు కలపాలి అట్లా భుజంగాసనము పడుతుంది అదే కదా మీరు అడిగింది బ్యాక్ పెయిన్ అడిగారు అక్కడ ప్రెజర్ ఈ పక్క తల హైస్ క్లోజ్ కళ్ళు మూసుకుందాం హాయిగా రిలాక్స్ ఇట్లా కాలు మడుచుకోవచ్చు కూడా కాలు మడండి మా కాలు నా ఈ కాలు పెట్టేసుకోండి చిన్నప్పుడు చూడండి మనం ఇయాల్లో వరకు ఇలాగే పనుకుంటారు రిలాక్స్ అవ్వద్దు బాడీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆసనం ఎంత ముఖ్యమో రిలాక్స్ కూడా రైట్ దీనికి బ్యాక్ పెయిన్ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టచ్చు సో మీరు అడిగారు హార్ట్ కంప్లైంట్ కూడా దీంట్లో మరొక రకం ఈ చేతులు ముందా చక్కగా ఉన్నాయి అలా కాకుండా బెండ్ ఇప్పుడు మీ నడువుని బాగా చెస్ట్ బాగా టైట్ చేయాలి హార్ట్ ఈ వాళ్ళు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గేదని బాగా హెల్ప్ చేశాను అట్లా కాలు కలపండి అది తలపై ఫస్ట్లో కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది చెరుకు గడన్ చూసినట్టుగా ఎదగాలి మీ చెస్ట్ బాగా టైట్ చేయండి చాలు రిలాక్స్ అవుదాం రిలాక్స్ రిలాక్స్ ఐస్ క్లోజ్ కాలు మడుచుకోండి కాలు మడుచుకోండి ఇంకా బాగా ఫ్రీ అవుతుంది ఆ కాలు ఏ కాలు మడిస్తే ఆ వైపు తల అంతే ఐస్ క్లోజ్ రిలాక్స్ ఇలాగా మనం రిలాక్స్ ఇంకా సేఫ్ చేద్దాం అండి ఇంకా చేద్దాం చాలా బాగుంది మరి ఈ ఆసనాలు సులభమైన పద్ధతుల్లో మనం వ్యాధుల్ని దూరం చేసుకోవచ్చు కానీ మీరు చెప్పి మీరు చెప్పిన ఆసనాలన్నీ గురువు గారి పర్యవేక్షణలో వచ్చే ఆసనాలనే ఉన్నాయి నడువులు పట్టుకోవచ్చు కాలు పట్టుకోవచ్చు టీవీలు చూసి ఎప్పుడు చేయకూడదు ఇది ఎప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజం కానీ మీకు సో ఎక్సర్సైజ్ చెప్పలే కానీ మీకు 
ఎక్సైజులు కంపల్సరీ బాడీ అంతా ఫ్రీ చేయాలి అప్పుడు దాంట్లోకి రాగలం ఇప్పుడు మీరు నా దగ్గరికి డెబ్బై వేల మంది తీసుకురండి కింద కూర్చోబెడతా ఎందుకని వాళ్ళకి ఏ పద్ధతిలో ఎక్సైజ్ చేయాలో ఫ్రీ చేసుకుని కూర్చోబెడతా కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్ గా చేశారు సో ఎందుకంటే మీరు కొంచెం పెద్దవాళ్ళు కాదు కాబట్టి మీ యూత్ కాబట్టి చేయించాను కొంత వాళ్ళకి చేయకూడదు కంపల్సరీగా షోల్డర్స్ నెక్ అన్ని ఫ్రీ చేయాలి అదే ఇప్పుడు మామూలుగా ఏదైనా మనం గేమ్ ఆడుతుంటే కూడా ముందు ఫస్ట్ వామప్ వామప్ కంపల్సరీ వామప్ చేయకుండా యోగాలకు రాకూడదు కాబట్టి మీరు కూడా ఏంటంటే వామప్ కంపల్సరీ ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ మీకు వీటికి పెద్దగా అనిపించదు వామప్ లేకపోయినా కొన్ని కంపల్సరీ అవసరం అయినప్పటికీ కంపల్సరీగా వామప్ చేయాలి చేస్తే రిలీఫ్ బాగా ఫ్రీగా ఉంటుంది నొప్పులు ఉండవు ఎక్కువగా అది తేడా సో ఇప్పుడు వెలికలు పనుకోండి ఆసనం బాగుంది ప్రశాంత ఆసనము అంటారు దీన్ని ఇంతకు ముందు శవాసనం అనేవాళ్ళు శవానికి ఇటు పెట్టుకొని చేత ప్రశాంతంగా ఉంది కాబట్టి ప్రశాంత ఆసనం మీకు ఇబ్బంది లేని ఆసనం ఇప్పుడు చెప్పారు కదా బ్యాక్ పెయిన్ కి మరొక ఆసనం నడుము నొప్పులకి దీంట్లో గ్యాస్ టేబుల్ కూడా రెండు ఆసనాలు తీసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు మీరు అందరినీ మనకి ఇబ్బంది పెట్టే ఆసనం జబ్బు గ్యాస్ టేబుల్ గ్యాస్ టేబుల్ దాని సులభమైన పద్ధతిలో చూడండి పవన ముక్త ఆసనము కుడికాలు మడవండి లేదు మీకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటే వామప్ ఎక్సైజ్ ఒకటి చెప్తాను చూడండి సులభంగా ఉండే దానికి సైకిలింగ్ దొక్కారా చిన్న సైకిల్ దొక్కారా తొక్కాను సరే ఇప్పుడు దొక్కండి సైకిల్ గాల్లో మోకాలు ఫ్రీ అవుతాయి మనం చేసే ఆసనాలకి సపోర్ట్ చేస్తాయి పది రౌండ్ ఇది వామప్ ఇది కంపల్సరీ మళ్ళీ రివర్స్ తీసుకోండి మనం చేసే ఆసనాలకి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి కష్టం అనిపించవు ఇది ఒక పది రౌండ్లు రిలాక్స్ కాల్ సాపెయిన్ ఐస్ క్లోజ్ రిలాక్స్ రిలాక్స్ చేతులు ఎప్పుడు కూడా వెలికలు ఉండాలి ఇలా ప్రశాంత ఆసనంలో వెలికలు ఓకే నెక్స్ట్ పవన ముక్త ఆసనము అంటారు దీన్ని కాలు మడవండి కుడి కాలు రెండు చేతులు లాక్ మోకాలు పట్టుకోండి మీ తలని ముక్కుని కలపాలి రెండు కాలు చక్కగా వసద్ది ట్రై చేయండి వచ్చిన కాడికి పవన ముక్త ఆసనము గాలి తీసుకోవటం వదలటం అట్లా వన్ టూ మీకు వచ్చిన కాడికి బలవంతం చేయకూడదు మీకు సపోర్ట్ ఎంత వచ్చిందో అంతే ఆసనం ఎప్పుడు కూడా త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ మీకు ఇంకా బాగా వచ్చింది కాలు ఇలా పట్టుకోవచ్చు హరికాలు పట్టుకోండి బట్ట ఇంకా బాగా తగ్గద్ది చెడు వాయువులన్నీ రిలీజ్ అవుతాయి టైట్ చేయండి సార్ ముక్కు టచ్ అయ్యి బల్లే వన్ కింద కాలు బాగా మోకాలు నేల తగలాలి కింద ఉన్న కాలు మోకాలు అట్లా ఆసనం కరెక్ట్గా వేస్తేనే ఫలితం కూడా బాగుంటుంది ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ చాలు హాయిగా కళ్ళు మూసుకోండి ఇప్పుడు చూడు ఉంటుందో ఇప్పుడు ఎంత ప్రశాంతంగా ఇప్పుడు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటారు హాయిగా ఐస్ క్లోజ్ కళ్ళు మూసుకోవాలి చేతులు పాదాలు ఫ్రీగా చాపేసుకోండి కళ్ళు మూసుకుంటే చాలు అరం నిమిషం అయినా ఫ్రీ అయిపోతాం రెండో వైపు ఆపోజిట్లో కూడా కంపల్సరీ ఎడమ కాలని మడవండి ముక్కుని మోకాలని కలపండి ఇంకా బాగా రాగలిగితే అరచేతులు శ్వాస మెయిన్ వీపుల్లో నొప్పులు కూడా తగ్గుతాయి గ్యాస్ ట్రబుల్ తగ్గద్ది మోకాల నొప్పులు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ మోకాల కింద ఆనాలు బాగా అట్లా టెన్ అట్లా టైట్ చాపేసుకున్నా ఇప్పుడు ప్రశాంతాసనం ఎంత ఆగి ఉంది మీరు టెన్ బాస్ లోగా లెక్క పెట్టారు గురువు గారు ఐస్ క్లోజ్ అబ్బా ఇలాగ మనం ఈ ఆసనాలు చేయొచ్చు ఇప్పుడు మీరు ఎక్కువగా అడిగే చాలా మందిలో థైరాయిడ్ ఈ థైరాయిడ్ గ్రంథికి రెండు ఆసనాలు ఇది కూడా ఎవలాంటి ఇబ్బంది వాళ్ళకి కూడా ఎవరికి లేదు మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికి కాదు ఎవరైన చేయొచ్చు ఎవరైన చేయొచ్చు దీనికి ఇబ్బంది లేదు ఇప్పుడు చాలా సులభమైంది మంచం మీద కూడా చేసుకోవచ్చు కింద కూర్చోలేని వాళ్ళు మోకాళ్ళ నొప్పులు వాళ్ళు మంచం మీద కూర్చోని కూడా చేసుకోవాలి రెండు చేతుల్ని నడుము కింద భాగంలో పెట్టుకోవాలి ఉంచుకోండి బాగా పాతాలు కలిపేయండి రెండు పాతాలు మత్స్య ఆసనము చూడండి చెస్ట్ భాగాన్ని పైకి లేపి తల భాగాన్ని బ్యాక్ సైడ్ కష్టమే ట్రై చేయండి ఏం కాదు మేడ అట్లా టౌన్ అట్లా మీ పాదాలు కలపండి ఆ గాలి తీసుకోండి వన్ నిదానంగా నిదానంగా తీసుకోవాలి స్లోగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కళ్ళు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది లేదు 
मन की थैराइड ग्रंथि ने बाग पंजे ऐसे दिया सुना लो स्लोगा स्लोगा स्वास अलग पास चीज़ गुड स्लोगा दिस को वाली निदान गाउ दिया वाली काल गल पुण्डल पादा लेंडू मच्छा सनमो उनका गलन चेव पोकेरे स्वास लो अटला मान कि गुंतु गढ़ वाइस सरिगर रात वाइस बाग वसल दे रिलैक्स सो दिन तो उधर सिंडी कासे प्लाइक हब्बा शांता सनमो कलमुस कौन ये कर रिलैक्स का वाला नहीं कलमुस कर रहे हाथ नॉल ये नहीं चाहिए बोले था ये कर रिलैक्स सेतु बंदा सनमो मेरे रेंडो मौका लग रहा है ये आर्चे तो रेंडो नडुम पाई की अंत पाई की लाभ कल बहुत गाल दिस ना दिला ली। इतना? अटलाग, अटलाग। काल पादा लोपन जी। रिंडु कुछ इन दोनों। मेडल, मेडल पान। अटला। मैं चेतल सपोर्ट इलाबे बिट करने। मैं कुछ दस करने निकले थे ऐसे मेनो। इधर? हाँ, अंते। इलाबे बिट को वाला? चेतल इलाग, इलाग। ऐसे, इधे पोषण। इधर? हाँ। गाल दिस करना दिला ली। अटला, अटला। मैं नाइट आई थिंक का बाग ऐंतन ले आपत्स अट्ला अट्ला वन टू पादा ले गुड टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन दिन तो मरा करा कौन चेतल कट कौन है नडंग का बालम बैर कर दी इलान है हाँ वन पिन्ने मुख के बाग का बालम बैर कर दी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दिन तो मरा करा कौन चेतल जाप कौन है पैकी बस � फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन साल। मेरो क्रेमेना टाइम बेंच को होता है, रिलैक्स। कल साब कौन? हाई स्क्लोज। कल उपाध आलू फ्री का उधर से नहीं। छः तल वेल कलर नाले पुरे चेस्ट में तो बैठे कर दो। अट्ला। हाई स्क्लोज। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ये पुरे साइड देर कल मानो। ये पुरे ना सर काल मर्च कौन दिखा से पु? इलाना हाँ काल मर्च है ना अट्ला रिलैक्स तल कंचे बिट कौन दी? अट्ला खा से रिलैक्स इधर बैंगल तो सामासनो हाँ बैंगल तो सामासनो अनंत आसनो दांतों को अनंत आसनो हम्म काल सक्के का उन्च कौन दी? राइट मरो कासनो साइड दिरी को कासन जब तो नानो नडुनो पुल की तल कंचे नल बिट कौन � नाल मंदा, ओके। ये पूर्व मेरे अंतर हाइट होती है अंतर। इन्दु मौका ने गाल लग दिस कहलाने, इन्दु वस्ते ही। असल ले यू। वस्ते ही, वस्ते ही। ठीक है नहीं? वस्ते ही याद को। राइट। वन, टू, थ्री। कुछ समय बढ़ते थे। पश्चात जब मेरा आसन लगो चल, इन कुछ हाइट हो चास्ते। वन, मौका दागल कुंटे चाल। मेरा हाइट अंत है इन राउंड्स फर्स्ट रोज़ जब मेरे इतना रेंटिंग का नाल रोज़ जैसे हाइट अंत से काल सोड़ ले रिलैक्स पहले रखा स्पीड का नहीं होना उन्हें बाग उन्हें आसना लेने चाहिए कल रूम का कैसे अपुन्टे रिलैक्स दिखें काल मर्ची इन मौका लो मौका लो मरों रेंट फ्री है पत्र आपुर काल साप कौन ये दावे देंगे चीपेट कौन थल करना अप्ला को आप पादल सापिंग पाई चीपेट कौन बैठ करना हाँ इपुर मैं पादल रेंडो वक्ता है मैं दावटन डाले हाई टू बाग चक्का का पाई क्लाप ना अप्ला पुरुष शरा इंदा आगर की पुरी अंतर रिजल्ट रचिंग द हाँ ना वक्त सार जेसिंग दरा तर नडू ऑलरेडी फ्री एक पिं नाइन, टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, जीरो चार तल के चेतल बिट करने आ जाएँ सी मौका मर चेंज नहीं रिंडू मौका दागर मर वाली हाइस क्लोज राइट साइड दिल्ली पाइक लेंगे अटूए ले से दफ्तर मानो राइट साइड हार्ट में अंदर प्रेशर बढ़ते दे राइट साइड आठ दिल्ली ये तो दिल्ली की हाँ पाइक लेवल साइड नहीं ची हाँ हाँ अंटे इला लेवल डायरेक्ट का गोल लेगुल साइड दिल्ली
ఇది చాలా మందికి వ్యూవర్స్ మనం పడుకొని లేచేటప్పుడు ఇది ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్తున్నారు గురువు గారు మనం మాలో నిద్రపోతున్నప్పుడు లేచేటప్పుడు కూడా తెలియకలేస్తా ఇలా లేవాలట సైడ్ నుంచి పూర్తిగా పూర్తిగా తిరగని చెప్తాను బండగ ఇలా లేవు తెలియక చేస్తారు తెలుసుకున్నప్పుడు మనం తెలియనప్పుడు ఏదేది చేస్తాం దాని వల్ల తప్పు చేయకూడదు తెలుసు తెలుసు తెలియనప్పుడు ఏదో ఆహారం తింటాం దాంట్లో ఏమి లేదు ఆరోగ్యాన్ని పాటు చేస్తుంటే ఆపేయాలి ఓకే ఓకే కుడి చేత్తో ఇది నాడి శోధన ప్రాణాయం అంటారు రైట్లో తీసుకొని లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ తీసుకొని రైట్లో బొటన వేలు మధ్యలో వేలు మార్చుకోవాలి ఈ ప్రాణాయాన్ని కుడి చేత్తో కుడి మొక్కను ముసేయండి నడుము బ్యాక్ బోన్ బాగా ఈ చేయి పట్టుకోండి సపోర్ట్గా అయిపోయిందా ఇప్పుడు బాగా చూడండి ఒకసారి కదలకూడదు హెడ్ కదలకూడదు అంటే దీంతో వదిలేసాను రైట్ బాగా తీసుకోండి చెప్తాను మళ్ళీ దేంతో తీసుకోవాలి దీంతోనే దాంతో తీసుకోవాలి బాగా తీసుకోండి ఈ పక్కలో వచ్చేసి నా పక్క వదలండి ఆగండి ఆగండి జీరోకి వచ్చేయాలి మళ్ళీ తీసుకోండి బాగా బాగా శ్వాస ఈ పక్క వదలండి మొత్తం వచ్చేయాలి అట్లా అట్లా మళ్ళీ తీసుకుందాం బాగా శ్వాస ఈ పక్కలో వచ్చేయండి ఆ పక్క వదలండి నోరు మాత్రం ఓపెన్ చేయకూడదు నోరు తినేదానికి ముక్కు గాలి పిలుచుకోండి చాలామంది నోటితో కూడా గాలి తీసుకుంటున్నారు కంటిన్యూ అట్లా అట్లా అవతల ముక్కు చాలా స్లోగా ఉంది పిలుచుకోండి బాగా ఎంత పిలుచుకుంటే అంత అది చూసారా తేడా మీకు కనపడుతుంది ఒకటి క్లోజ్ ఒకటి అంటే తీసుకున్నంత ఫోర్స్గా వదలదు రావటం లే ముక్కు కొంచెం బ్లాక్ ఎవరికైనా ఉంటుంది మళ్ళీ పక్క ఈ పక్క చూడండి ఎంత ఫ్రీగా వచ్చిందో ఆ ముక్కు కొంచెం నేను మామూలుగా ఈ ముక్కులు ఏంటి అసలు రాదేమో గాలి అనుకుంటున్నాను బాగా వచ్చింది రైట్ చాలా చక్కగా చేశారు మన దినచర్యలో ఈ ఆసనాలని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫాలో చేయగలిగితే నిండు నూరేళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు చాలా వరకు నిద్రలు వేస్తే ఏడ మాత్రం దాన్ని ఎత్తుకోవలేదు మన పని మనం చేసుకోవటానికి ఈరోజు ముక్కుతో చాలా నోటితో తీసుకుంటున్నారు గాలి గురక ఈరోజు గురక చూడండి ఎంతమంది స్టమక్ పెరిగిపోయినప్పుడు చాలా మంది గురక వస్తుంది సో ఈ ప్రాణాయం చేస్తే లావుగా ఉన్న సన్నంగా ఉన్న మన బాడీలో కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి ఈ హార్మోన్స్ బాగా విడుదలయ్యి ఊపిరితిత్తుల లంగ్స్ పంపిణీ జరగద్దు అదే అక్కడ జరిగేది మరి ఇవన్నీ సక్రమంగా ఉండేటప్పుడు మనిషికి చాలా వరకు జబ్బులు అనేటి అన్నీ కూడా దూరంగా ఉంటాయి ఆ గేటు ఆ గేటు ఆ గేటు గేటు కాబట్టి ఈ యోగా నుంచి యోగా అడే సందర్భంగా అయినా సరే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనసులో శారీరకంగా మన బాడీలో యోగా అనేది ఒకటి ఉంది అది ఇప్పటి నుంచో ఉంది అది దాన్ని ఆశ్రయించే దానికి టైం లేదనుకోకుండా ఒక గంట గురువుల ఆధ్వర్యంలో నేర్చుకొని నేను చెప్పేది ఇప్పుడు కూడా తర్వాత స్వతహాగా కొద్ది రోజులు చేసిన తర్వాత వీలు పడకపోతే వాళ్ళు సొంతంగా చేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది లేదు ప్రతి ఒక్క జబ్బుకి మెడిసిన్ బాడీలో ఉంది ప్రతి ఒక్క దానికి ఉంది కాబట్టి దాన్ని తెలుసుకొని గురువుల ద్వారా తెలుసుకొని సాధన చేస్తే ఈరోజు పెరాలసిస్ కూడా జబ్బు కాదు ఈ చెయ్యి బ్లాక్ చచ్చిపడిపోతుంది అక్కడ ఏం జరుగుతుంది బ్లడ్ క్లాస్ రక్త ప్రసరణ డాక్టర్లు ఏం చెప్తున్నారు మళ్ళా ఎక్సైజ్ చేయించుకుంటున్నారు ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా బ్లడ్డే రక్త ప్రసరణ ఎప్పుడైతే మన బాడీలో పంపింగ్ పాదం వరకు తల నుంచి జరగద్దో జబ్బులన్నీ చాలా వరకు దూరం అయిపోతాయి మన ఆయుషులో అన్ని వాటికి నూట యాభై సంవత్సరాలు ఆయుష్ ఉందంట పంటికి కానీ అన్నిటికి కూడా కానీ మధ్యలో ఇరవై ఏళ్ళకే పాడు చేసేస్తున్నాం తినాని అని దిండి చేయరాని అని చేసేసి మన శరీరాన్ని అంతా డల్ చేసేస్తాం వందని అరవైకి తీసుకొచ్చాం ఇప్పుడు మళ్ళా సాధన చేసి ఆహార నియమాలు కూడా కంపల్సరీ పాటించి రోజు నిరంతరం హ్యాపీగా ఆనందంగా దీన్ని కానీ ఒక గంట సార్ సాధన చేసుకుని మన పని మనం చేసుకోవచ్చు పనికి దీనికి అడ్డం రాదు ప్రతి మనిషి నిండు నూరేళ్ళు ఆరోగ్యంగా జీవిస్తారు గురువుగారు ఇప్పుడు ఈ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్లో ప్రాబ్లం వల్లే మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిసీజెస్ ఉంటాయి మనకి ఓవరాల్గా ఈ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ప్రాబ్లం రావడానికి అవాయిడ్ చేయడానికి ఆసనాలు ఉన్నాయా ఉన్నాయి ఉన్నాయి తప్పకుండా కానీ ఇప్పుడు చేయబోయే ఆసనాలు మీరు అడిగారు టోటల్గా తలభాగం నుంచి పాదం వరకు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ జరిగే దానికి ఒక్క ఆసనమే ఉంది ఒక్క ఆసనంలోనే కవర్ చేయొచ్చు ఒక ఆసనం వేస్తే మొత్తం మొత్తం టోటల్గా ఎంటైర్ బాడీ కానీ ఈ ఆసనాలు గురువు సమక్షంలోనే చేయాలి దయచేసి ఎవరు కూడా స్వతహాగా కానీ గోడకి ఆనుకొని కానీ చాలామంది ఇంతకుముందు తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు ఎవరు చేయొద్దు కానీ దీంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజం ఏంటంటే ఒక రాజు ఇప్పుడు చేయబోయే ఆసనం ఒక రాజు అని చెప్పచ్చు రాజు మంత్రి రెండు ఆసనాలు ఈ రెండు వేస్తే బ్లడ్ టోటల్గా బాడీ అంతా జరగదు కానీ ఈ గురువుల దగ్గర లేకుండా స్వతహాగా ఎవరు చేయకూడదు అందువల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు చేసే ఆసనాలన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కరు చేయొచ్చు మీరు ఏం ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎలాంటివి కూడా సో ఇప్పుడు నేను చూపించి మీరు అడిగిన పరిస్థితి కానీ మీరు చెప్పిన తర్వాత నేను గురువు పర్యవేక్షణ లేకుండా ఏ ఆసనం వేయను మీరు కూడా వేయొద్దు ఇప్పుడు మీరు ఏదో ఆసనం వేసి చూపిస్తా అన్నారు చూపిస్తారా
కంప్లీట్ బాడీ సర్క్యులేషన్ సంబంధించి ఓకే రైట్ పద్మాసనం పద్మాసనం పద్మాసనంలో మన బాడీని ఈ చేతి మణికట్టుకి బాగా కీళ్ళ నొప్పులకి వీటికి కూడా బాగా రక్త ప్రసరణ జరగద్ది ప్రత్యేకించి ఈ చేతులు ఇరిగిన వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు చేయకూడదు మోకాళ్ళ నొప్పుల వాళ్ళు దయచేసి ఇది గురువుల ఆధ్వర్యంలో చేయాలి మరి దీన్ని పద్మాసనంలో నుంచి డోలాసనం మన బాడీని ఎంత పైకి లేపడం ఎంత పైకి లేపలేరు అనుకుంటా అందరూ కానీ పైకి లేపాలి ఇంత పైకి అవసరం లేదు కానీ కొంత పైకి లేపాలి కొంతవరకైనా చేయొచ్చు సో దీంట్లో పద్మాసనంలో చేతుల మంది చేసే ఆసనాలు ఇవన్నీ కూడా బాడీని పద్మయూరాసనం అంటారు పద్మయూరాసనం అలాగే దీంట్లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్కి మరొక ఆసనం సర్వాంగాసనం ఇది శీర్షాసనం తర్వాత ఈ ఆసనం ఇది చాలా వరకు కూడా గురువుల ఆధ్వర్యంలో మెడనొప్పులు ఉండే వాళ్ళు చేయకూడదు మీ రెండు పదాలను చక్కగా పైకి ఇది టోటల్ బాడీలో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అన్ని భాగాలకు జరగాలి కంప్లీట్ భుజం మీదకి వచ్చేయాలి భుజం మందకి భుజం మందకి పాదాలు కూడా ఆకాశం దీంట్లో హలాసనం పొట్ట మీద బాగా ప్రెషర్ పడేలా ఉంది ఇక్కడ చూడండి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది పొట్ట కాళ్ళ దగ్గర నుంచి తల వరకు మొత్తం బ్లడ్ సర్క్యులేషన్కి సంబంధించి ఇప్పుడు ఆసనం చూస్తున్నాం మనం సర్వాంగాసనము దీని సర్వాంగా సర్వాంగాసనం అంటారు ఓకే మనం ఇందాక చేసింది దిగేటప్పుడు ఇలా తీసి చేతులు తీసేయాలి నడుము పట్టుకుంటుంది ఇది మన గురు రాత్రులు అయితే చాలా ఈజీ తర్వాత కాసేపు రిలాక్స్ అవ్వాలి ఓకే నెక్స్ట్ బకాసనము ఇది కూడా చేతుల మీద మోకాళ్ళు మా చేతులు ఏ మాత్రం స్లిప్ అయితే గడ్డం పుళ్ళు ఉండవు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇలాగ ఈ ఆసనాన్ని బకాసనం అంటారు ఇది కూడా గురువుల ఆధ్వర్యంలో ఎన్ని చెప్పేటి అన్ని కూడా చేయాలి ఇది కూడా నేల మీద పరుపు మీద ఇసుక మీద చేయాలి ఎప్పుడైనా పట్టు జారిందంటే పళ్ళు పళ్ళు రాలిపోవడం మయూరాసనం అంటారు ఇది విషాన్ని కూడా కరిగిస్తుంది అంట మన బాడీలో ఇది ఆడవాళ్ళు మాత్రమే చేయకూడదు ఒక్కటి ఆడవాళ్ళు చేయకూడదు చేయకూడదు ఓకే యోగాలో నిషేధం ఎందుకంటే ఇక్కడ గర్భ సంచి కొంచెం క్లోజ్ అయిపోద్ది దొక్కలో పడుతుంది చిన్నపిల్లలు కాదు పెద్దవాళ్ళు చిన్నపిల్లలు చేయొచ్చు సో ఇది మయూరాసనం చూడండి ఆడవాళ్ళు దీన్ని లిమిటెడ్ చేయొద్దు ఈ ఆసనం ఆడవాళ్ళు వేయకూడదట ఇప్పుడు ఓకే ఈ ఆసనం మగవాళ్ళకు మాత్రమే చూస్తున్నారు కదా వ్యూవర్స్ యోగా వల్ల ఎంత స్టామినా పెరుగుతుందో బాడీ ఎలా లేపేస్తున్నారు చూడండి సులభంగా ఇది కానీ మనం డైలీ లైఫ్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తే బాడీ చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు టోటల్గా చివరిగా మీరు టోటల్ బాడీ మొత్తం తలకు కూడా సర్వాంగాసనం ఇక్కడ వరకే టోటల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఓకే ఈ ఆసనం ఇది రాజు లాంటిది బొటన వేల నుంచి పైన తలదాకా ఈ ఆసనంలో శీర్షాసనము అంటారు దీన్ని హార్ట్ కంప్లైంట్ వాళ్ళు చేయకూడదు ఐబీపీ ఉండే వాళ్ళు చేయకూడదు టోటల్గా చెప్పాలంటే గురువు ఆధారం వాళ్ళు ఏమిటో అసలు చేయకూడదు చేయకూడదు చాలా మంది ఏమంటారు గోడ కానీ కొంచెం చేస్తారు స్లిప్ అయితే మెడ ఇరిగిపోయింది అందుకని పుస్తకాలు ఎవరు తీసేసారు గురువు సమక్షంలో వాళ్ళ ప్రాబ్లం తెలుసుకొని ఓకే హార్ట్ కంప్లైంట్స్ ఉన్నవాళ్ళు బీపీ ఉన్నవాళ్ళు మెడ నొప్పులు ఉన్నవాళ్ళు ఈ ఆసనం ట్రై చేయొద్దు గురువు చేయకూడదు అసలు అసలు చేయకూడదు గురువు లేకుండా రైట్ సింపుల్గా లేపేసారు ఏదో హైడ్రాలిక్ మెషిన్ లేపినట్టు మనం ఒక పిల్లర్ మిల్ల మీద ఉన్నాము దాని మీద బ్యాలెన్సింగ్గా పెంచలయ్య గారు జోన్ ఎలా చేశారు
సూపర్ సూపర్ మధ్యలో కాళ్ళు అటు ఇటు ఆడిస్తున్నారు అది కూడా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కేనా అబ్బా మాకు రిలాక్స్డ్గా ఉంది మీరు దిగేస్తే మాకు రిలాక్స్డ్గా ఉంది దిమ్మి మీద దిమ్మి మీద సో ఈ ఆసనంలో ఎక్కువ ప్రయోజనాలు ఉంటాయి కాకపోతే గురువుల ఆధారంలో ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ కూడా చేయాలి ఎవరు కూడా ఓకే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్కి సంబంధించి పెంచలయ్య గారు వేసిన ఆసనాలు చూశారు కదా కాకపోతే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తారు అది ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి చెప్పండి గురుగారు ఓకే దయచేసి యోగ సాధకులకి యోగాభిమానులకి ఇతరులకి అందరికి కూడా ఒక మనవి ఇప్పుడు చేసిన ఆసనాలన్నీ కూడా యోగాసనాలే కాకపోతే గురువు లేకుండా ఇలాంటి ఆసనాలు ఇప్పుడు నేను చేసినవి మాత్రం దయచేసి ఎవరు చేయకూడదు గురువుల ఆధారంలో చేస్తే ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎలాంటి నష్టాలు జరగవు అంతర్జాతీయ యోగా డే సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా యోగాని అలవాటు చేసుకొని నిండు నూరేళ్ళు ఆరోగ్యంగా జీవించాలని కోరుకున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ పెంచలయ్య గారు చూసారు కదా యోగా డే సందర్భంగా చాలా మంచి కార్యక్రమం ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నాం మనము మీరందరూ కూడా యోగాకి అలవా యోగాని అలవాటు చేసుకొని డైలీ లైఫ్లో యోగాని ఒక భాగం చేసుకోండి ఆరోగ్యంగా ఉండండి ఓకే వన్స్ అగైన్ మీకు అందరికీ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ యోగా బాయ్ పెంచలే గారు బాయ్ నమస్తే 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 సర్వే జన సుఖినో భవన్ సర్వే జన సుఖినో భవన్ యోగా చేయండి ఆరోగ్యంగా జీవించండి యోగా చేయండి ఆరోగ్యంగా జీవించండి